சரி அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எசென்ஷியல் மினரல் அலமெண்ட்ஸ் ஓகே பிளான்ட்டுக்கு வந்து மினரல்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் சரி பிளான்ஸ் வந்து மினரல்ஸை வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்குது சாயிலருந்து எடுத்துக்குது சாயிலருந்து தான் பிளான்ஸ் வந்து ரூட் மூலமாக மினரல்ஸை வந்து அப்சார்ப் பண்ணி வந்து எடுக்குது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் சாயில் இல்லாமல் நம்ம டைரெக்டாக வந்து மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர்ஸை கொடுத்து பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அதை தான் நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா சரி இது வரைக்கும் எவ்வளோ மினரல்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நியர்லி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இந்த அளவுக்கு வந்து மினரல்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நூற்றி அஞ்சு வகையான மினரல்ஸை வந்து இது வரைக்கும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி அதில் பிளான்ஸில் எவ்வளோ ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மினரல்ஸை வந்து பிளான்ட்டில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது நூற்றி அஞ்சு அது வரைக்கும் பிளான்ட்டில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணது மட்டுமே பிளான்ட்டில் வந்து எவ்வளோ மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தது மட்டுமே அறுபதுக்கு மேலே வந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம் பிளான்ட்டுக்கு இந்த அறுபது மினரல்ஸுமே வந்து தேவையா இந்த அறுபதுமே இருந்தால் தான் பிளான்ஸால் வந்து க்ரோ பண்ண முடியுமா சரி எவ்வளோ தான் பிளான்ஸ்க்கு வந்து தேவை என்னென்ன மினரல்ஸ் தேவை என்னென்ன மினரல்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு சில கிரிட்டீரியாஸை வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக யார் அப்படின்னா ஆர்நான் அன்ஸ்டவுட் ஓகே ஆர்நான் அன்ஸ்டவுட் ஸோ இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில கிரிட்டீரியாஸை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம கிரிட்டீரியா ஃபார் எசான்ஷியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கிரிட்டீரியாவை ஒரு மினரல் வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிளான்ட்டுக்கு எசென்ஷியல் மினரல் ஓகேங்களா சப்போஸ் அதை ஃபில்ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னா அது எல்லாமே நான் எசென்ஷியல் மினரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மினரல்ஸை வந்து இவங்க ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் கிரிட்டீரியா ஃபார் எசென்ஷியாலிட்டி சரி மினரல்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் அதை டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து என்னது எசென்ஷியல் மினரல் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது வந்து நான் எசென்ஷியல் மினரல் நான் எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் எதுக்காக இந்த மாதிரி பிரிக்கணும் ஏன்னா பிளான்ட்ல அறுபதுக்கும் மேல வந்து மினரல்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே தேவையா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான மினரல்ஸ் மட்டும் என்ன அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சா வந்து போதும் ஓகேங்களா சரி அதுதான் என்னென்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு தான் வந்து ஆர்நான் அண்ட் ஸ்டவுட் ஓகேங்களா ஆர்நான் ஆர்நான் அண்ட் ஸ்டவுட் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு கிரிட்டீரியாஸ் ஃபார் எசென்ஷியலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மூன்று விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாங்க அந்த மூணுத்தையும் வந்து ஒரு மினரல் வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது எசென்ஷியல் மினரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அந்த மூணு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு மினரல் வந்து பிளான்ட்டோட நார்மல் க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகணும் கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு மினரல் இருக்குது அந்த மினரல் வந்து நார்மலாக ஒரு பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கும் அந்த பிளான்ட் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் அந்த மினரல் கண்டிப்பாக வந்து தேவையாக இருக்கணும் சப்போஸ் அந்த மினரல் இல்லை அப்படின்னா பிளான்ட்டால் அதோடைய லைஃப் சைக்கிளை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா அப்போ ஒரு பிளான்ட்டோட க்ரோத் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு அந்த மினரல் அத்தியாவசியமாக இருக்கணும் சரி ரெண்டாவது கிரிட்டீரியா என்ன அப்படின்னா தட் எலிமெண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த எலிமெண்ட்டோட வேலையை வேறு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அந்த எலமெண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் டெஃபிசியன்ஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் கெனாட் பி மேட் பை அனதர் எலமெண்ட் அதாவது இப்போ ஒரு எலமெண்ட் வந்து டெஃபிசியன்சியாக இருக்குது அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம போட்டோம் ஒரு வேறு ஒரு மினரல் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பிளான் நல்லா வளருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது தட் எலமெண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இட் மஸ்ட் பி டைரக்ட்லி இன்வால்வ் இன் பிளான்ட் மெட்டபாலிசம் பிளான்ட்டோட மெட்டபாலிசத்தில் வந்து டைரக்டாக வந்து அந்த மினரல்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகணும் ஸோ மெட்டபாலிசம் அப்படின்றது இஸ் நத்திங் பட் பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அந்த மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மூணு கிரிட்டீரியாஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் ஆர்நன் அண்ட் ஸ்டவுட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மினரல்ஸை வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று எசென்ஷியல் மினரல் ரெண்டாவது நான் எசென்ஷியல் மினரல் எசென்ஷியல் மினரல் இந்த கிரிட்டீரியாஸை வந்து பாஸ் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அறுபதில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு மட்டும்தான் வந்து பாஸ் பண
இந்த லேண்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பவர் பிளான்ட் இருக்குது ஒரு பவர் பிளான்ட் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய தெர்மல் பவர் பிளான்ட் வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல அந்த மாதிரிலாம் வந்து கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து க்ரோ பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு டொமேட்டோ வந்து க்ரோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இந்த டொமேட்டோ வந்து க்ரோ பண்ணுறேன் நல்லாவே வந்து க்ரோ ஆகுது ஓகே சரி இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டொமேட்டோ பிளான்ட்டை வந்து நான் க்ரோ பண்ணுறேன் இதுவும் நல்லாவே வந்து க்ரோ ஆகுது ரெண்டுமே வந்து நல்லா தான் வந்து க்ரோ ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்லேயும் என்னென்ன மாதிரியான மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் அந்த பிளான்ட்டோட லீஃபை வந்து எடுத்து செக் பண்ணுறோம் என்னால் செக் பண்ண முடியும் ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக ஆஷ் அனலைஸ் அப்படின்ற டெக்னிக் மூலமாக நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸை கூட என்னால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் லைக் டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் கிராம் பர் எம்எல் ஸோ அதாவது ஒரு பிளான்ட்டோட வெயிட்டில் கிட்டத்தட்ட டென் டு த பவர் ஆஃப் மைட் மைனஸ் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்னா எனது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டு ஒரு எயிட் ஜீரோ போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று வைக்கிறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான கிராம்ஸில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸையும் பிளான்ட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நம்மளால் வந்து டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆமாம் இந்த மாதிரி இருக்குதா அப்படின்றத என்னால் வந்து டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியான ரொம்ப லோ குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸையும் என்னால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு தான் வந்து ஆஷ் அனலைஸ் அப்படின்ற டெக்னிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி பிளான்ட்டில் என்னென்ன மாதிரியான மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத என்னால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் சரி இந்த பவர் பிளான்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளான்ட்டையும் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இதையும் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இந்த பிளான்ட் ரொம்ப நல்லாவே வந்து க்ரோ ஆகுது அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் மினரல்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் சும்மா ஏ பி சி அப்படின்ற மினரல்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அதே மாதிரியான மினரல்ஸ் ஏ பி சி இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே இந்த பிளான்ட்லேயும் வந்து இருக்குது பட் அடிஷ்னலாக டி அப்படின்ற ஒரு மினரல் இருக்குது அது பேர் தான் வந்து ஸ்ட்ரான்ஷியம் ஸ்ட்ரான்ஷியம் அப்படின்ற மினரல் வந்து சாரி அந்த எலமெண்ட்லாம் எங்கேருந்து வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பவர் பிளான்ட்டில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு ஸோ அந்த வேஸ்ட்டு இதில் வந்து அக்கோமுலேட் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஜஸ்ட் பேசிவாக வந்து அக்கோமுலேட் ஆயிருக்கு ஸோ இது இல்லைனாலும் இந்த இடத்துல பிளான்ட் ரொம்ப நல்லாவே வந்து க்ரோ ஆயிருக்கு இருந்தாலும் பிளான் நல்லாவே வந்து க்ரோ ஆயிருக்கு அப்போ இது பிளான்ட்டுக்கு தேவையா கிடையாது இது வந்து நான் எசென்ஷியல் எல் மினரல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ஒரு பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தோன்னா அது வளரக்கூடிய பிளீஸில் என்னென்ன மாதிரியான மினரல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பேசிவாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க லைக் செலினியம் கோல்டு இது எல்லாமே பேசிவாக பிளான்ட்டில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ஆனால் இந்த மினரல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பிளான்ட்டில் வந்து பெருசாக வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இது எல்லாமே நான் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் ஸோ பிளான்ட்டில் வந்து வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்தாலும் மினரல்ஸை நம்மளால் வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆஷ் அனலைஸ் மூலமாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே சாரி இந்த எசென்ஷியல் மினரல் எலமெண்ட்னா என்னென்னு புரிஞ்சுதா பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா இது வரைக்கும் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட மினரல் எலமெண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே பிளான்ஸுக்கு தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆர்னன் அண்ட் ஸ்டவுட் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு சில கிரிட்டீரியா சொல்கிறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிளான்ட்டில் பார்க்கும்போது ஒன்லி செவன்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா அந்த செவன்டீன் எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் எசென்ஷியல் மினரல் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே அந்த எசென்ஷியல் மினரல் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு குரூப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் குவான்டிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு தேவை அப்படின்றத பொறுத்து அதை நம்ம ரெண்டு குரூப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக தேவை இந்த பதினேழு மினரல்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனாலும் பிளான்ஸால் வந்து க்ரோ பண்ண முடியாது அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து லைஃப் சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது ஓகேங்களா பட் இருந்தாலும் எது அதிகமாக தேவை எது கம்மியாக தேவை அப்படின்ற குவான்டிட்டேட்டிவ் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி இந்த மினரல் எசென்ஷியல் மினரல்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா மேக்ரோ நியூட்ரியன் ரெண்டாவது மைக்ரோ நியூட்ரியன் இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப்பாக வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகே சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் பிளான்ட் இஷ்யூஸ் இன் லார்ஜ் அமௌண்ட் அதிகமாக வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து தேவை ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து தேவை அப்படின்னா டென் மில்லி மோல் பர் கேஜி ட்ரை ட்ரை வே ட்ரை மேட்டர் ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது டென் மில்லி மோல் பர்
மினரல்ஸ் வந்து அது பிளான்ட்டோட பாடிக்கு வந்து தேவை இது எல்லாமே வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டு மாதிரியான நியூட்ரியன்ட் வந்து டென் மில்லி மூலுக்கு மேலே வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சல்ஃபர் கால்சியம் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரியான மினரல்ஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு அதிகமாக வந்து தேவை ஓகே ஸோ அதை தான் அந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்றது என்ன ஒரு பிளான்ட்டோட ஒன் கேஜி ஆஃப் ட்ரை மேட்டரில் டென் மில்லி மோல் வந்து இருக்கணும் ஓகே இது மில்லி மோலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து கிராமில் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஓகே மில்லி மோல் அப்படின்றது ரொம்ப லோ குவான்டிட்டியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் கிராமுக்கே வந்து அதை சொல்லணும் அப்படின்னா ஜீரோ கிராமுக்கு மேலே வந்து ஒரு மினரல் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே மேக்ரோ நியூட்ரியன் அதுக்கு கீழே வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா தே ஆர் நீடட் இன் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக தான் வந்து தேவை எவ்வளோ டென் மில்லி மோல்க்கு கீழே ஓகேங்களா லெஸ் தென் டென் மில்லி மோல் ஆஃப் ட்ரை மேட்டர் ஓகே டென் மில்லி மோல்க்கு கீழே டென் மில்லி மோல் பர் கேஜி இதுக்கு கீழே ஓகேங்களா டென் மில்லி மோலுக்கு கீழே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராமுக்கு கீழே வந்து ஒரு மினரல் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் ஓகே அதில் என்னென்ன இருக்குது அயன் மேங்கனீஸ் காப்பர் மாலிப்பிடனம் ஜின்க் போரான் குளோரின் நிக்கல் இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டு கீழே வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து இசென்ஷியல் தான் பட் எது அதிகமாக தேவை எது கம்மியாக தேவை அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்றது பிளான்ட்டுக்கு அதிகமாக தேவை டென் மில்லி மோலுக்கு மேலே தேவை ஓகேங்களா மோர் தென் டென் மில்லி மோல் பர் கேஜி பட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படின்றது லெஸ் தென் டென் மில்லி மோல் ஆஃப் ட்ரை மேட்டர் ஒன் கேஜி ஆஃப் ட்ரை மேட்டர் ஓகே அடுத்து இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்லாம் மெயினாக பிளான்ட்டை வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்குது கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்ஸ் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் மட்டும் வாட்டர்லேருந்து எடுத்துக்குது பட் மற்ற நியூட்ரியன்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து சாயிலேருந்து தான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஓகே மைக்ரோ நியூட்ரியன் மைக்ரோ நியூட்ரியன் புரிஞ்சுதா பேஸ்ட் ஆன் குவான்டிட்டி ரெக்கொயர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு தேவை டென் மில்லி மோலுக்கு மேலே தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன் டென் மில்லி மோலுக்கு கீழே தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி மினரல் எலமெண்ட்டோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் அது என்ன வேலை செய்யுது பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி மினரல் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஒரு நான்கு கேட்டகரிஸாக வந்து பிரிக்கலாம் ஃபோர் கேட்டகரிஸ் டிவைடட் இன்ட்டு ஃபோர் கேட்டகரிஸ் அது என்னென்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த மினரல் வந்து ஒரு மேஜர் காம்போனண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு பயோ மாலிகல்ஸோட மேஜர் காம்போனண்ட்டாக இருக்குது தட் எசென்ஷியல் எலமெண்ட் அஸ் காம்போனண்ட்ஸ் ஆஃப் பயோ மாலிகல்ஸ் அதனால தான் இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த செல்லில் என்ன இருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோ மாலிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் கரெக்டுங்களா நிறைய பயோ மாலிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி நிறைய பயோ மாலிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த பயோ மாலிகலோடைய ஸ்ட்ரக்சராக வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸ் தான் வந்துருக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் மினரல்ஸ் தான் வந்துருக்கு எதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் ஓகேவா ஒரு பயோ மாலிகுல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பயோ மாலிகுலோட ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சராக வந்து கார்பன் ஹைட்ரஜன்லாம் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரக்சரல்னா இந்த டிஎன்ஏ வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா நியூக்ளியோடைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியோடைடோட ஸ்ட்ரக்சரை எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கார்பன் ஹைட்ரஜன்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் இது அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு டிஎன்ஏ உருவாகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உருவாகாது ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு சில பயோ மாலிகுலோட ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்டாக இருக்குது இது இருந்தால் தான் அந்த பயோ மாலிகுல் வந்து உருவாகும் அதனால் இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து எனர்ஜி ரிலேட்டட் எலமெண்ட்ஸ் எனர்ஜி ரிலேட்டட் எலமெண்ட் அப்படின்றது சம் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலேட்டட் கெமிக்கல்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ் இன் பிளான்ஸ் அதாவது இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சில எனர்ஜி ரிலேட்டட் கெமிக்கல் காம்போனன்ட்ஸோட மெயின் பார்ட்டாக வந்து இருக்குது
ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஒரு எனர்ஜி ரிலேட்டடான காம்போனன்ட்ஸில் வந்து பாஸ்பரஸ் இருக்கு அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் எனர்ஜி ரிலேட்டடான எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் இது வந்து எனர்ஜி சம்மந்தமான விஷயங்களை வந்து செய்யக்கூடியது இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எனர்ஜியை சிந்தசிஸ் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது ஓகே அடுத்து வந்து என்சைம் ஆக்டிவேட்டாஸ் என்சைம் ஆக்டிவேட்டாஸ் அப்படின்றது என்னென்னா த டைப் ஆஃப் மினரல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது தே ஆக்டிவேட் ஆர் இன்கிபேட் சம் என்சைம் ஒரு சில என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதையும் அந்த என்சைமோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இன்கிபேட் பண்ணுறதும் வந்து இது தான் ஓகேங்களா ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் அப்படின்ற இந்த மினரல் வந்து என்ன பண்ணுது ருபிஸ்கோ அதுக்கப்புறம் பெப்கேஸ் இந்த மாதிரியான என்சைம்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த என்சைம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து படிப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம படிப்போம் ஸோ இந்த ரெப்யூஸ்கோ அப்படின்றது என்சைம்ஸ் எல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் வந்து யூஸ் ஆகுது அந்த என்சைம் வந்து ஒர்க் ஆகணும் அதை ஆக்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு மெக்னீஷியம் அப்படின்றது தேவை ஸோ அப்போ ஒரு சில என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுது சாரி ஒரு சில மினரல்ஸ் என்ன பண்ணுது என்சைம்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் ஆர் இன்கிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே அடுத்து ஜின்க் இந்த ஜின்க் அப்படின்றது ஆல்கஹால் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படின்ற என்சைம்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது அடுத்து மாலிப்பிடனம் இதை வந்து நைட்ரோஜினேஸ் அப்படின்ற என்சைம்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்சைம் ஆக்டிவேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுது என்சைம்ஸோட வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அதர்வைஸ் அந்த என்சைம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது ஓகேங்களா இன்கிபீட் அப்படின்றத அந்த என்சைம் ஒர்க் ஆகாமல் ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ அப்போ ஒரு என்சைமை வந்து இன் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இல்லைனா இன்கிபீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து தேவை அது எல்லாமே என்சைம் ஆக்டிவேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து சேஞ்ச் த ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஒரு செல்லோட ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியலை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம் எலமன் சம் எசென்ஷியல் எலமெண்ட் கேன் ஆல்டர் த ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் செல் செல்லோட ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியலை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது குறிப்பாக என்னென்ன மாதிரியான மினரல்ஸ் அப்படின்னா கால்சியம் குளோரின் சோடியம் இந்த மாதிரியான மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்ன ஒரு பிளான்ட் ஒரு செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளான்ட் செல் இருக்கு அந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஆன்யான் கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஆன்யான் அப்படின்றது என்ன மைனஸ் ஓகேங்களா நெகட்டிவ் சார்ஜ் மாலிக்குள் கேட்டையான் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மாலிக்குள் ஓகேவா ஒரு ஒரு செல்லுக்குள்ளே வந்து இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஆன்யான் கேட்டையானோட பேலன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரிங்களா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லைக் இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து செல் வெளியில் ஓகேங்களா அவுட் சைட் இது வந்து செல்லோட இன்சைட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது கே ப்ளஸ் இருக்குது சிஎல் மைனஸ் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து என்னது மினரல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இது வந்து கே ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம கேட்டையான் அப்படின்னு சொல்வோம் சி எல் மைனஸ் வந்து ஆன்யான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மாலிக்குள் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் வெளியிலையும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் உள்ளேயும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் வெளியில் வந்து அதிகமாக உள்ளே வந்து கம்மியாக இந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ இந்த ஆன்யான் கேட்டையான் பேலன்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெளியிலையும் உள்ளேயும் வந்து இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சில மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து இந்த கால்சியம் சாரி பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் குளோரின் இந்த மாதிரியான மினரல்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூடவே வந்து சோடியம் இந்த மாதிரியான மினரல்ஸும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது எல்லாமே வந்து ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயினாக ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இதை வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம எசென்ஷியல் மினரல் எலமெண்ட்ஸை வந்து ஃபோர் குரூப்பாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் எனர்ஜி ரிலேட்டட் எலமெண்ட் என்சைம் ஆக்டிவேட்டாஸ் சேஞ்ச் த ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதோட வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா மினரல் எலமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மினரல்ஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து தேவை அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எப்படி செக் பண்ணுறது ஹைட்ரோபானிக்ஸ் டெக்னிக்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எசென்ஷியல் மினர